Мы продолжаем наши прогулки по улицам города. Сейчас мы находимся на улице Кабланды Батыра. В прошлом это была улица Герцена. И вот справа проезжаем территорию, на которой находился Кустанайский комбольно-сухонный комбинат. Чтобы понять масштабы производства Кустанайского КСК, достаточно лишь сказать, что школьники буквально всего СССР носили форму, которая была шита из ткани, произведенной в нашем городе. КСК в целом производил в основном костюмные ткани, из которых шилась различная форма. В свое время более 40 метров ткани сиреневого цвета было изготовлено по спецзаказу для головы Римской католической церкви Иоанна Павла II. Комбинат работал в полную силу, сырье поставлялось не только из Советских Республик, но и из дальнего зарубежья. За первые десятилетия, к примеру, было построено и введено в эксплуатацию 26 жилых домов на 2367 семей, 12 общежитий на 4470 мест. В 1979 году работало 5 детских садов на 1440 мест, 2 средние школы, торговый центр. Более 200 видов ткани выпускает Кустанайский комвольно-суконный комбинат имени 23-го съезда КПСС. С начала десятой пятилетки годовой объем реализованной продукции увеличился на 30%. На предприятии действует школа по внедрению передового опыта предильщицы Надежды Максимовны Никитенко. На ее трудовом календаре февраль 1981 года. Четыре года работает на комбинате лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана Алия Шейхметова. Одновременно выполняя операции на восьми станках, она завершила личную пятилетку. Первой на комбинате на повышенную зону обслуживания перешла бригада Николая Радякина. Его бригада обслуживает 24 двухполотных ткацких станка при норме 18. Бригада уже трудится в счет 11-й пятилетки. В целях улучшения медицинского обслуживания в 1976 году была введена поликлиника номер 3. С 1974 -го года начал работу профилактория, где ежегодно укрепляли свое здоровье более тысячи работников комбината. При КСК было свое профессионально-техническое училище, в котором обучались ткачихи и предельщицы. Выпускалась и собственная газета «Кустанайский текстильщик». Вот сейчас справа мы проезжаем здание синие крыши это поликлиника номер три как раз та поликлиника которая построена была в те годы она продолжает работать после распада ссср предприятие стало угасать предприятие гигант, гигант было зависимо от поставок из союзных республик и это сыграло роковую роль. В 1992 году комбинат был реорганизован в АОТ Котекс, а 14 мая 1999 года деятельность Котекса была прекращена в связи с банкротством. А сейчас мы подъезжаем к памятнику того, чьим именем названа сейчас эта улица. Это памятник Кабланде Батеру. Ну вот мы проехали памятник. Ну и заканчивая рассказ о комбинате, еще несколько слов. В начале 2000-х комбинат за долги перешел в частные руки, после чего на его территории была 
были образованы различные мелкие цеха и склады. Основная же часть строения с годами обещала. Продолжаем нашу прогулку по улице Кабланды Батыра. Слева, слева видим новые дома, которые построены не так давно. А справа проезжаем Кастанайский высший политех, политехнический колледж. В прошлом это был механико-технологический техникум. Сейчас мы повернули на улицу Дружбы. А справа мы видим уже Видно здание Кустанайского элеватора. На этом наше видео заканчивается. Желаю всем крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия и мирного неба над головой. И до встречи в следующем видео.